Garden of Bambam é um game que vem crescido bastante, principalmente recentemente. E ele não é conhecido por ser um jogo instável ou cheio de bugs. Porém, isso não significa que ele seja perfeito, porque este game, como qualquer outro, possui os terríveis, engraçados e às vezes inconvenientes glitches. Estes podem ocorrer normalmente enquanto se joga, mas na maioria das vezes eles são raros e para ver um deles você precisa realmente testar o jogo em seu limite. Por isso, hoje eu vou falar de alguns glitches engraçados que podem acontecer neste game se você fizer certas coisas. O Opila é um dos NPCs de jogos de terror mais interessantes que eu já vi, porque apesar dele ser razoavelmente simples, a forma como o game constrói o fator assustador deste pássaro é bem pensado. Primeiro você acha ele te espreitando em um corredor, indo embora, fingindo depois ser um objeto inanimado em um salão. Entretanto, quando chegamos no final do capítulo, Opila usa todas as cartas que tem na manga para amedrontar o player. Primeiro, o passarinho surge em um momento em que o jogador está em um beco sem saída, vindo em um veículo aéreo que trouxe você até esta posição. O jogo espera que você fique parado nesta plataforma, assim possa estar pronto para acionar um botão e fugir do pássaro. Contudo, este botão fica desativado até então, para que o game possa te obrigar a assistir a pila passar bem próximo de onde você está, mantendo o contato visual a todo momento. Em um instante, ele vai literalmente passar bem na frente da sua face. Daí, ele é posicionado no final da plataforma onde você está. O botão para acionar sua escapatória é ativado, e agora você deve usar seu drone controlável para acioná-lo. Só que o drone é lento, então deve-se ficar algum tempo observando o pássaro que vai se aproximar, te encarando. E então, a segunda fase de terror de Opila começa. Porque diferente de outros NPCs de horror, ele não vai furiosamente perseguir você. Ao invés disso, ele vai se aproximar aos poucos. Isso aumenta a tensão porque parece que ele está espreitando você como um predador. Pelo que me parece, toda vez que se deixa de olhar para ele, o mesmo chega perto ainda mais rápido, o que é muito medonho. Então quando você finalmente ativa a plataforma de escapatória e começa a correr nela, só então o Apila age como um verdadeiro monstro de jogo de terror, perseguindo você de maneira direta. Contudo, a maneira como o game tenta construir o medo do jogador em relação à Opila, antes de fazer ele realmente ser uma ameaça, é algo que vários jogos de terror podem tomar nota porque é bem esperto. Mas enfim, todo este segmento de Opila sempre vai funcionar como deve, desde que você faça o que os desenvolvedores esperam. Só que se o jogador tentar ser um pouco criativo com suas ações, as coisas podem ficar meio esquisitas. Por exemplo, Opila, no início, não ataca o jogador, e ao invés disso, vai se aproximar aos poucos, parando em alguns trechos. Sabe como os desenvolvedores fizeram a programação disso? Colocando paredes invisíveis por toda a plataforma que barram o movimento do NPC. Então quando Opila anda e para, ele não está sendo estratégico, na realidade, o mesmo está sendo bloqueado por uma parede invisível. O que parece um plano engenhoso, se não fosse o fato de que o jogador também pode tocar estas paredes. E isto é um problemão, porque do mesmo jeito que estas paredes bloqueiam Opila, elas podem bloquear a fuga do próprio jogador. Um triste fato que eu descobri na primeira vez que joguei este game. Sabe aquele momento no jogo em que você deve esperar na plataforma e a pila chega? Na primeira vez que eu joguei esta parte, eu nem reparei a presença de Opila e tentei voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Entretanto, as paredes invisíveis foram ativadas, prendendo o meu personagem no chão. E quando eu finalmente reparei que a pila existia, tentei voltar indo para o caminho certo, mas eu não conseguia porque estava presa. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e acabei levando o game over. 
Ou seja, nesta parte do jogo você não pode ir para esta direção, senão você vai ficar preso nas paredes invisíveis e perder. E é engraçado isso, porque os desenvolvedores poderiam ter feito com que as paredes invisíveis não interagissem com o jogador. Isso facilmente consertaria este glitch. Normalmente é esperado que o jogador derrote o Apila, fazendo ele cair no grande abismo sem luz. Mas sabia que você não precisa fazer isso? E dá pra salvar ele a custo de sua própria vida? Tudo o que você tem que fazer é pular para a beirada final e não apertar aquele botão importante que mexe na passarela. A passarela vai ficar cheia de cores por alguma razão. E a pila vai conseguir passar para a beirada e continuar te perseguindo. A partir daí pode ter certeza que você irá sofrer game over. Isto porque o game literalmente não vai deixar você fugir do pássaro. Na passagem que vai dar para o resto da creche, vai haver uma parede invisível que vai segurar você, deixando ser uma presa fácil para o pássaro. Parece estranho os desenvolvedores colocarem uma parede invisível que te impede de fugir de Opila, só porque você falhou em derrotá-lo. Porém, a razão dela existir é porque ela corrige um pequeno deslize dos desenvolvedores. Basicamente, a programação de Opila não permite que ele caminhe na área fora desta zona que fica ao lado da passagem com tábuas de madeira. Então, se você pudesse sair deste local, o pássaro não conseguiria te seguir. Inclusive, existem vídeos antigos desse jogo, em que jogadores salvaram a pila, então saíram para o resto da creche e ficaram assistindo, enquanto o pássaro não conseguia passar por esta porta e só ficava balançando as asinhas, parado no lugar. Para corrigir isto, os desenvolvedores colocaram um jeito de impedir você de sair, mesmo este sendo um pouco injusto. Ou vai ver, os desenvolvedores realmente gostam de paredes invisíveis. O drone que você ganha no início do game é o seu melhor amigo no jogo. Sempre por perto, aparece quando você quiser e sempre disposto a bater em coisas que estejam na direção da tela do jogador. Seja botões, paredes ou objetos do cenário. Porém... A verdade é que seu amigo robótico não é muito inteligente. E apesar disto não ser um bug, é um fato bem engraçado. Seu drone foi programado para seguir uma linha reta para tentar acertar qualquer objeto que você mande. Ou seja, se houver um obstáculo na direção do que quer que você queira que o robô acerte, significa que ele vai ter certos problemas em executar sua tarefa. O bom é que ele é muito leal, então você pode mandar ele bater em parede sem parar e ele nunca vai dizer não. Eu sempre gosto quando encontro objetos físicos em games. Sabe aqueles objetos que reagem com contato e gravidade? Porque como eles são controlados por física, sempre dá para forçar eles do jeito certo para fazê-los fazer coisas insanas. Não é à toa que alguns dos melhores bugs de games Vem quando a física não funciona muito bem. E Garten of Bambam possui objetos físicos que podem ser usados para fazer você voar. Principalmente as cadeiras e mesas coloridas da creche. Apenas corra ou pule na direção delas e elas vão sair voando e se mover de maneira bem interessante. Tentei usar as cadeiras para sair do cenário, tentando fazer elas me empurrarem para fora das paredes do mapa. E apesar das minhas inúmeras tentativas, nenhuma delas deu certo. Parece que as paredes desse jogo são bem robustas. Contudo, não significa que seja impossível sair do cenário usando a física. Eu vi que um jogador, no segmento final do game, conseguiu usar cadeiras para sair do elevador antes do monstro verde gigante aparecer. Então ele saiu voando e caiu no espaço escuro do segmento final. Não muda muita coisa do ponto de vista de gameplay já que executar este bug com sucesso só vai fazer você cair na grande escuridão. E o game vai tratar isso como um game over e reiniciar. Porém, é fascinante como dá para quebrar o jogo apenas empurrando um pouquinho a física. Gostaria de comentar sobre o um jogo criado por mim, lançado na Steam, chamado 
Simulador Paranormal, um jogo de investigação sobrenatural onde você deve mexer em objetos paranormais para descobrir que propriedades incomuns eles possuem e sobreviver no processo. É um game bem legal se você gosta de mistério. Caso queira conhecer mais sobre o jogo, assista um vídeo que eu criei falando dele, cujo link vai aparecer nos cards desse vídeo. E meu nome é Sá e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço!